больше не буду. Нет. Надо, Федя. Надо. Итак, друзья, я всех приветствую на нашем канале «Рукопашный бой в условиях невесомости», который, кстати, создал лично Путин. Перед началом эфира, а у нас сегодня очередной прямой эфир, я хочу сказать, чтобы вы непременно подписались на наш канал, поставили лайк этому видео и также вступили в нашу группу ВКонтакте и все ссылочки, между прочим, в описании. Недавно у нас прошел критический эфир по теме национально-освободительного движения или НОДА, ссылка на которую, кстати, находится в описании. И, в частности, мы с нашими гостями затронули тему связи НОДА и сект и разных всяких нехороших, деструктивных движений. И вот теперь ответ держать за подобного рода сотрудничество пришел не кто-нибудь, а руководитель информационного направления национально-освободительного движения Роман Зыков. Ну что ж, я приветствую тебя уже в эфире. Добрый день, товарищи. Добрый вечер уже. Будем говорить на тему связи нода с сектами, неоязычниками, мошенниками, лжеучеными, русофобами, фальсификаторами истории и прочими врагами России. Каждый, кто готов биться за суверенитет нашей страны, может быть в ноде. Абсолютно каждый. Не считая, ну, не беря там религиозных предпочтений, но вообще не об этом. Но не трогает религию. Как, как ни странно, знаешь, мы тоже не делим людей по религиозному признаку. И в принципе это не о религиях говорим, а говорим о сектах. А секты это абсолютно не религиозные, квазирелигиозные, именно деструктивные организации, нацеленные на разрушение общества, человека и, в частности, государства. Вот я хочу один вопрос совершенно не по теме задать. Мне говорили, что вы от ну, нот, от сотрудничества с Гиркиным, в принципе, открестился. Так ли это? И если так, то как давно это было? Нот — это большая организация, которая не, не, не имеет, на самом деле, единого центра, и при этом... Вот, вот каждый, кто идет за суверенитет, по сути, это свой центр, который ведет э, свой бой так, как он считает правильным. Единственный критерий в рамках закона. Готовясь к сегодняшнему эфиру, видел выступление Стрелкова и Федорова на фоне флага нот. По-моему, в Крыму все это происходило 27 апреля и также 24 апреля этого года в беседе с активистами Брянской области Федоров говорил, что Стрелков нодовец. Ну, то есть полного какого-то открещения от Стрелкова нет, что нет, мы, типа, ребята, не Мы сильны. поддерживаем Стрелкова, как и многих других соратников, в одном вопросе в вопросе борьбы за суверенитет нашей страны. Все остальное – это частная история. Вот представьте себе, вот допустим, вы, Александр, ну уж извините, вот э, вы э, можете, например, днем биться за суверенитет страны. Ну, то есть вот, продвигать идеи, там еще что-то делать ну, полезное. Вечером, приходя домой, э, раздеваясь, начинаете заниматься какими-то деструктивными вещами. Вот мы вас будем поддерживать. Ну, то есть, если, если я днем говорю, что, ребят, я за суверенитет, все дела, а э, прихожу ночью и там, не знаю, с американскими шпионами пишусь и говорю, давайте развалим Россию, давайте, предпринимайте действия, то, ну, это какая-то... А нам все равно, что вы говорите, для нас важны не ваши слова, а важны ваши действия. Ну, это, в том числе и намерения, я думаю. Ну, ладно, хорошо. Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что можно сотрудничать с врагами России? Разговаривать можно всегда и со всеми. Договариваться можно всегда и со всеми. Но при этом стоит понимать, что с врагом договориться невозможно. Это, знаете, там, на картинку. Но сотрудничать не уверен. Понятно. А скажи, пожалуйста, а секты являются врагами России? И как на это смотрит НОТ? На мой взгляд, любая секта, любое там... Какой то любое идолопоклонение, неважно, кто там включен, является идол, это в любом случае от лукавого это плохо, это неправильно, это деструктивно. Причем более того, если государство это сейчас не запрещает, это не значит, что это не надо запретить. Вот на мой взгляд, все а, объединения, которые можно назвать сектой, которые при этом, а чаще всего они имеют финансирование из за рубежа, вообще это такая зарубежная тема по разложению общества. На мой взгляд, действительно стоит признать, например, закон вести, либо каким-то, может быть, статью кодекс, в том числе уголовный или административный, запрещающий эту деятельность. Потому что чаще всего эта деятельность разрушительна для общества, а следовательно для страны. Даже хотелось бы напомнить, что на Украине на Майдан во многом финансировался именно по линии, во-первых, по линии некоммерческих организаций, таких как Британский совет, и во-вторых, это именно по линии сект. Только укуренные сигнанты могли сказать потом на Майдане и радоваться того, что их страна разваливается. 
А как ты относишься к попыткам фальсифицировать историю России? Являются фальсификаторы истории и русской истории, и русской культуры, собственно, врагами России? Сейчас именно фальсификация нашей истории – это один из важнейших инструментов разложения нашего общества. Сделать из нас Иванов родства не помнящих – это как раз цель наших геополитических партнеров, в данном случае американцев и англичан. Хорошо, спасибо. Я ответ понял. Замечательные слова. Но мы сейчас посмотрим дальше, насколько эти слова соответствуют деятельности НОДА. Действительно, попытки фальсифицировать историю – это страшные попытки. Сам наш президент Владимир Путин говорил, что таким образом нас хотят перекодировать и не раз призывал активно противостоять любым попыткам фальсификации истории. Возвращаясь к нашим товарищам, оккультистам, сектантам и так прочее, ты признаешь, что в НОДе достаточно большой процент всех этих левашовцев, неуязычников, кобовцев и прочих сектантов-оккультистов? Я даже по-другому скажу. Я признаю, что в России есть люди, которые поддерживают совершенно разные видения, чаяния и... Вот, вот. Сколько ну, их в России, и, в мире, и в мире тоже, но в ноде. Мы говорим о ноде. Вот важный момент, позволь, Александр, ты говорить. В России есть э, ра разные люди, совершенно разных взглядов. Вот нод, извините, у нас 200 тысяч только анкет. Э, исходя из этого, мы понимаем, что нодовцев не меньше миллиона точно абсолютно. А если это так, то это просто такое же отражение вот всей страны. Вот сколько вот в стране в пропорциях вот тех, кто поддерживает или там является участником тех же самых сект или еще, еще каких-то объединений, в том числе религиозных, такой же процент и в ноде. По моим наблюдениям, в ноде процент всяких разношерстных оккультистов, он гораздо выше, чем в других движениях. Это... Какой бы нодовец не попался, сразу закоп тебе трет, какие-нибудь веды у него, шмеды и так Это далее. может быть кричайшее меньшинство, почему бы нет. Мы же не проверяем. И, исходя из этого, могут здесь совершенно разные люди. Хорошо, понятно. То есть, я так понимаю, организация абсолютно неконтролируема. Это неправильно. Кстати, это есть как раз типичный пример бесструктурной формы управления. Когда мы даем параметры, критерии. То есть... Подожди, бесструктурная форма управления, это, по-моему, кобовский термин? Не знаю, не буду. Если ты сейчас От сказал... кого ты его слышал? Не, не можешь вспомнить? За 4 года в ноде уже это... Ну, ну вот видишь, ты уже сам заговорил кобовскими терминами. Как ты, кстати, относишься к кобу? Равнодушно. Есть разные, есть разные еще говоря, ребята, которые, кстати, структурная форма управления – это не кобовский термин. Я вспомнил, где ты слышал, нет, это не оттуда. Вот. А, а где? Хотя, хотя, возможно, хотя, возможно, совпадение. Ты говоришь, это, вспомнил, где? Ну, в УЗИ. Не, не будем сейчас сказать, это в момент связан с, с обучением. То есть это не связано ни с нодом, ни с кого, ничем еще. Вопрос в том, что сама структура нода, возвращаясь к этому, мы даем идеологию, мы даем направление. Первое, второе, если говорить про КОП, мы прекрасно понимаем, что там много людей, которые любят нашу страну, уважают нашу страну, и мы их поддерживаем в части борьбы за суверенитет нашей страны. Что касается там уже своих нюансов, там, там есть свои нюансы отношения к Богу, там еще к чему-то. Мы этого не касаемся. Вспоминаем, мы их поддерживаем в части борьбы за суверенитет страны. Все остальное это их личная история, и слава богу, что она у них есть. То есть это... Хорошо, давай к Побу мы еще вернемся. Пока я хочу задать вопрос о том, почему на ресурсах НОДА, у вас достаточно много интернет-ресурсов, периодически публикуются разные неоязыческие, псевдоисторические и прочие такие вот оккультного характера материалы. Привычный почему это происходит? Пожалуйста. От Тартарии были опубликованы материалы. Это где был, на каком ресурсе? Это информационный штаб НОД, группа называется. А, ясно. Есть система штабов. Вот когда я говорю, что я э, руководитель информационного направления НОД, это имеется в виду центрального штаба НОД. Есть система штабов. Если взять информационный штаб НОД, то это группа, которая не имеет никакого отношения к центральному штабу НОД. Она раньше была наша, но потом по некоторым причинам ее просто увели. Ну, зарегистрирована была на другого человека. Это можно где-то обозначить, какой-то список дать? Вот эти а группы есть, да, не имеют. Да, конечно, есть список на сайте Руснот. Руснот – это официальный сайт национального исполнительного движения. Прям ну, на стартовой страничке наверху есть информационные ресурсы НОД. И там все, все наши ресурсы. Их не так много, на самом деле. А те, которые не входят в этот список, это уже не ваши? Это видение людей. Вы понимаете, мы не зарегистрированные организации, мы без образования юридического лица. Это наша особенность. Здесь есть свои сильные моменты и свои слабые моменты. 
Это сильный момент, то, что по нам враги бить не могут. Слабый момент, то, что да, разные люди, по сути, могут пытаться увести людей не туда. Но есть другой важный момент. Исходя из того, что большинство нодовцев понимает, откуда мы идем, то есть вопрос 91 года, и куда мы идем, то есть к возрождению нашей страны, и при этом с кем мы идем, то есть в данном случае в поддержку национального лидера, то такие группы, о которых вы сейчас говорите, они чаще всего не пользуются популярностью, то есть там, дай бог, там до тысячи человек. То группа, как... В информационном штабе НОД 50 тысяч, по-моему. Ту группу, которую вы назвали, еще раз говорю, это была официальная группа центрального штаба, но ее просто украли, откровенно скажу. То есть человек выйдя из центрального штаба, забрал ее с собой. Мы пытались ее перерегистрировать, нам там долго водили за нос, не дали. То есть она принадлежит конкретному человеку, который там проводит свою политику. Ну, там а, тогда ты, ты можешь сейчас призвать людей выходить, всех нодос, нодовцев выходить из этой группы? Потому что это не нодовская группа. Это не группа центрального штаба. Но, но при этом нодовцы сами принимают решение, находиться им там или не находиться. Если там есть вещи, которые им интересны, это их право. Хорошо, но ты озвучиваешь, что это именно не, не нодовский официально ресурс, заявляем, не официальный. Официально заявляем, что это не ресурс центрального штаба нод. Что раз говорю. Mm. Нодовский, не нодовский. Ну, 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 ну это, конечно, удобно. Сайт rusnod.ru, ваш же, да. официальный? Смотри, в декабре 2014 года на сайте, соответственно, Руснод был опубликован материал под названием «Антихрист». Тебе, наверное, знакома эта история. Да. С хэштегами «Идеология», «Россия», «Религия» в котором автор, некто Ельчининов Александр Петрович, пишет, «На землю придет антихрист, человек выше и важнее прежнего Христа, и принесет новое слово Божье». Материал этого сайта был убран, но этот материал можно найти на страничке автора на Прозеру. Что ты можешь сказать по этому происшествию? Есть, есть очень важный момент. На самом деле, примерно тогда я появился в центральном штабе. Ну, где-то в сентябре как раз того года. И первое, что я понял, что зачастую многие путают вот это движение снизу с вседозволенностью. Это очень важный момент. При этом забывая, что рассказывая о своих идеях или, например, где-то нарушая закон, это ложится в целом на движение. Поэтому первое, что мы сделали, как раз реформировали тогда ресурс Руснов. А вот этот материал, он публиковался в блогах. Вот, например, я с удивлением узнал, что блоги никак не модерируются абсолютно. Дело в том, что сейчас на сайте Нода достаточно много материалов этого самого Александра Ельчинова или Ельчинова, не знаю, как правильно, и в числе прочих есть такой материал под названием «Огненная Библия». Материал, он основан так же, как и материал «Антихрист» на книгах Секлитовой и Стрельниковой, то есть такая, ну, какая-то своеобразная рецензия, что ли, на эти книги. В этой статье есть такие слова – Через Кашпировского космосом посылалась мощная энергия, которая через телевизионную сеть доходила до каждого, кому он был интересен. Таким способом были открыты многие экстрасенсы. После того, как экстрасенсы были выявлены, включились их программы, и они в своем образе жизни отделились уже от основной массы людей. И кто-то стал лечить, кто-то стал предсказывать, кто-то стал контактером. Такими экстрасенсами являются, например, Кашпировский, Алан Чумак, Лонга и Виссарион Христос. Всем должна быть знакома секта так называемого Виссариона Христа. Я правильно понимаю, что вы читаете материал от 16 12 2014 -го? Возможно, я не, не копировал именно дату. Сам факт, что это лежит на сайте. Благодарю вас за это замечание. Как раз это 2014 год. Пусть даже и конец, это вот тот момент, когда новая команда приходила. То есть с тех пор вряд ли такой надеюсь. Смотри, то есть ты говоришь, что деятельность штабов в принципе никем не контролируется. Ты проходят законы. лекции, есть, собрания. Контролируется законом. Если это законно, то это, это уже важный критерий на самом деле. Как мы уже сказали, что секты фальсификаторов истории, лжеученых, мошенников достаточно сложно запретить именно законодательно. Слава богу, у нас в России начался этот процесс. Слава богу, славянорийские веды запретили. Кстати, это как относишься к запрету славянорийских вед? Вот смотрите, все, что касается религии, мы не касаемся. При этом есть Конечно, момент. я тоже не касаюсь религии. Я касаюсь идеологии, деструктивного воздействия на общество, государство и человеческую личность и фальсификацию истории, против которой призывал наш президент Владимир Владимирович Путин. Александр, а вот теперь вот еще раз вот благодарю вас за это уточнение. И теперь продолжу мысль. Но да. одной из основных задач, которую перед собой ставят, это, это изменение Конституции законным путем. Так вот, для того, чтобы биться с сектом, реально биться, не просто законодательным образом, кого-то запрещать точечно, а чтобы биться с ними uh -huh. системно, 
нужно отменять запрет на идеологию и принимать те самые нормы, по которым потом что-то запрещать. И это одна из задач НОДА. Поэтому мы концентрируемся в целом, условно, в борьбе со всеми сектами на, на системном уровне. Они вот Хорошо. Ты знаешь, про идеологию, которая будет вводиться нодом, мы еще поговорим, мы затронем эту тему. Также затронем тему, насколько нод может, так сказать, биться с сектами. Ну, я не услышал ответа на вопрос именно, как ты относишься, или у тебя нет мнения по включению так называемых славяно-рийских вет в список экстремистской литературы? Ну, что говорю, вот вы... Сейчас переводите меня в том, что еще раз, мы с вами договорились общаться на тему нода. Тема на, нода тему, и... на тему нода ну, и отношения к нода с сектами, фальсификаторами истории и прочими а, товарищами оккультистами. Александр, я же назвал несколько параметров, по которым нод существует. Борьба с суверенитетом. Я, я задаю прост. Твой вопрос, как ты относишься к запрету славянных рисских вет? Варианты ответов. Положительно, отрицательно и никак не отношусь, не знаю, что это такое. Благодарю вас за то, что предложили третий вариант ответа. Хорошо, я просто тогда для наших зрителей, возможно, кто не знает, просто поясню, что как раз эти сами так называемые славяно-рийские веды и все их адепты являются достаточно странными людьми. Есть сведения о связи их за рубежом, в частности, с США. Это движение пришло именно с Запада. Это фальсификация истории, против фальсификации истории призывал именно Путин, а там фальсификация истории просто страшная. Это просто, по словам Путина, они хотят взломать русский код, они просто практически всю историю подменяют. Тогда я просто буду озвучивать какие-то моменты. Есть еще такой материал, называется «Велесова книга». По мнению всех ученых, это подделка начала 20 века. И для нодовцев будет интересно узнать, что впервые издалась она за рубежом, а именно в Америке. Ну, это, опять же таки, фальсификация русской истории. И это, как сказать, священное писание многих именно деструктивных, разрушительных, разрушающих государств и наших культурных код на языческих сек. И 3 апреля в московском штабе НОД, по крайней мере, это было анонсировано, товарищ Александр Асов рассказывал о Велесовой книге. То есть давал лекцию прям вот нодовцам, промывал мозги. Но я, конечно, понимаю, что ты сейчас скажешь, что это, опять же-таки, никто не может контролировать, каждый делает, что хочет и так далее. Ну, на самом деле, правильно, вот интересно такой момент говорите. Вы вспомнили одно мероприятие, чуть выше, где как раз Евгений Алексеевич был с Стрелков. Вот, там были нодовские флаги. Это не значит, что это нодовское мероприятие. Это вот прям вот ключевое для вас. Это значит, что... С тем штабом нод, извини, с московским... Штабом нот все вообще интересно. Я не знаю, кто у вас там координатор или как это называется, но по ходу там координатор всех этих чудиков приглашает. Просто я сейчас буду озвучивать информацию, то есть это именно в штабах происходило, именно под эгидой нот. Ну, дальше озвучиваю. Информация из московского штаба нот, опять же таки, я думаю, сегодня будет много о нем звучать. Цитирую. Сообщаем всем вам о сборе активистов и энтузиастов, организаторов для ведения проектов по развитию русологии, науки об истории Руси. Куратор, внимание, Чудинов Валерий Алексеевич. Для этого мы создаем Союз охраны древностей. Такое, видимо, какое-то отделение или что-то наподобие, где будет аккумулироваться информация об артефактах, исторических свидетельствах, народном мировоззрении и культуре нашей страны. Также этот товарищ Валерий Чудинов, который куратор вот этого Союза охраны древностей при НОТ, он читал неоднократно именно лекции в штабах НОТ. У них в Крыму была конференция, о которой я дальше буду говорить. Ты знаешь, кто такой Чудинов? Да, мы знакомы. Александр, вот э, сейчас... А. Да, мы, по-моему, виделись mm -hmm. раз, а в, штабе, раз в штабе могли mm -hmm. видеть. Но, понимаете, штаб это, – это территория, на которую могут приходить разные люди. Вот это просто, чтобы вы понимали. Есть... Кашпировский там может заряжать воду. Mm -hmm. Сидели, знаешь, все такие нодовцы сидели, тянули руки, или там что они делали, расслаблялись, и Кашпировский говорил, «Слушайте меня, даю установку, мы победим». Кашпировского я там не видел. Но давайте сейчас немножко... Ну, может он быть, вот чисто гипотетически? В, на, территории, на территории штаба? Вот если именно он, э, гипотетизировать нодовцев. Я сомневаюсь, что он будет гипотетизировать нодовцев, но если уж ну, реально в штабе, говорить, в штабе. 
движение снизу и туда еще звали. Может прийти все абсолютно кто угодно. Ну, я, я и говорю, абсолютно и, значит, помойка, получается. Мы сейчас да. говорим все-таки о идеологии НОДА. Мы сейчас говорим о деятельности НОДА. И мы сейчас говорим про центральный штат. Вы спускаетесь а, каждый раз а, в частности. Вы сейчас говорите про московский штат. Понимаете, есть разница. Я, я потом, да? это, и, подожди, это я подхожу еще к самой сути. Я потом а, буду и про Федоров говорить. Так давайте сразу Федоров, это уже интереснее. Не-не-не, я по нарастающей поэтому. Да, Кто да, такой Чудинов? Это человек, который, опять же таки, фальсифицирует русскую историю и читает русские надписи везде, в том числе на солнце читает послания от русских богов, дымирующихся небоскребов, ему кусок со штукатуркой присылали, он там надписи прочитал. Это вот такой вот человек возглавляет в ноде Союз охраны а, древностей. В штабе нода, не знаю в какой именно, читал лекцию Сергей Данилов, ведический фальсификатор истории, русской истории и русского языка. В штабах нот выступал Георгий Сидоров. Он встречался с самим Федоровым. Тебе известен этот факт, да, Георгий да, Сидоров? Да, у меня там не и, было, да, я известен факт. Ирислав, а с какой целью вообще, ну почему эта встреча была назначена, я, с какой не, целью? Не, не присутствовал там, не присутствовал на встрече. А, не знаешь, хорошо, я просто поясню, кто такой Георгий Сидоров, это такой вот ведический, опять же таки, фальсификатор так. истории, и Федоров ему говорил, что историческая задача его, Сидорова, я не знаю, что он имел в виду, но вот он так сказал, дело в том, что Георгий Сидоров, это такой знаменитый борец с подземными рептилоидами, Некой новой земной расы, с виду это люди, но наполовину рептилоиды. То есть вот этот союз выразился вот таким образом. Поэтому сейчас мы никак не можем понять, а что же происходит, почему Британия странная такая держава. Под землей живут рептилоиды, и они нам угрожают, не знаю, видимо, нашему суверенитету. С 12 по 16 апреля в Крыму состоялась конференция Московского подразделения национально освободительного движения» на тему «Духовные скрепы России и всего человечества». Интересно сделали обращение участники конференции. Причем называется, обратите внимание, «Духовные скрепы России». Что нам пытаются втюхать под видом духовных скреп? Обращение участников конференции в связи с тем, что циклические процессы планеты Земля вошли в острую фазу изменений, угрожающих жизни на планете Земля, не оставляющих времени на размышления, необходимо действовать быстро. У нас есть президент, который не может действовать во всем объеме возложенных на него народом полномочий. Вот такие духовные скреп нам предлагаются с планетарными какими-то циклами. В конференции принимали участвовали некий академик Раен Б.В. Городиский или Городиский, не знаю, как правильно ударение ставить. Это шарлатан, который продает чудодейственный, в кавычках, аппарат 7 Теч, который лечит якобы и заряжает воду, к слову, о Шпировском. Аппарат этот минимум стоит 15 тысяч рублей. Никаких клинических исследований этот аппарат, естественно, не проходил. Человек, академик Раен, что можно еще говорить, это шарлатанская организация. Потом там был, присутствовал Кунгуров, это фальсификатор истории, опять же таки, ведический. Саль, опять же таки, фальсификатор истории, адепт Левашова, шарлатана и убийцы, между прочим. И Саль еще, он еще за Радомира Христа выступал. Опять же таки, Георгий Сидоров, борец ведический с рептилоидами. Опять же таки, знакомый нам Чудинов. И это, это вот такие вот духовные скрепы нам предлагает, ну, по крайней мере уж, сапно точно. Возвращаясь к Кобу, к которому мы должны были возвратиться, есть фотографии, периодически проходят акции совместно с Кобовцами. Федоров встречался с Ефимовым из Коба. Федоров в одном из видео предлагал объединяться с Коб. Сказал, что приветствует концепцию общественной безопасности и выступает за нее. Хорошо ли это э, концепция? Очень хорошо, в том числе общественного развития. Я, естественно, приветствую и за. А я напомню, что КОП – это не просто секта, а точнее несколько сект. Еще ряд материалов КОП были признаны экстремистскими и включены официально включены в федеральный список экстремистских материалов. Например, была запрещена такая организация, как к богодержавию КОБовская организация. Я, во-первых, хотел бы поздравить наших коллег из КОБа, потому что действительно их идеология, которую они вели 20 лет, она реализовалась хотя бы частично. Это хорошо. Подробнее о КОП, если кому интересно, можете посмотреть эфир на нашем канале. Ссылочка в описании. Ну что, ты по КОБу что-нибудь хочешь сказать? или по московскому штаму. Вы назвали разных э, людей. Данилова, Чудинова, Сидорова, еще ряд. Я продолжу mm -hmm. ваш список. Евгений Алексеевич mm -hmm. Федоров за последнее время встретился с Анатолием Александровичем Вассерманом. 
с Валентином Юрьевичем Катасоновым, с Александром Гелевичем Дугиным и многими-многими-многими ди десятками людей, в том числе вот, в сборском клубе недавно была встреча. Евгений Алексеевич Федоров может встречаться с кем угодно, когда угодно. Я уверен, он постоянно встречается с кем-то, но я имею в виду э, о встречах именно с мошенниками, с э, главами сект, с фальсификаторами Александр. истории и с экстремистами. Александр, смотрите, вот в чем наша сейчас разница, то что я не даю оценку никому из людей, как Чудинову, так и вас, Роман. Мы встречаемся абсолютно со всеми. Это не значит, что мы поддерживаем их деятельность. Я в виде лекции сейчас ко мне, я уже, я уже опередил время. Сейчас ко мне ребята из Новосибирска приезжают. Угу. Я сейчас сразу же включаю это дело в Новосибирске. Давай. Да, очень хорошо. И в Новосибирске. А, Новосибирск... Координаты там возьми, чтобы тебя там поддержали. Там... Не, мы там все поднимем. У нас очень там мощные. Вы же знаете, нет, в там, там мои, мои читатели там соберут. Там Конечно. у тебя твои будут еще. Там... Надо... Только Поднимешь? обязательно наши, чтобы были, чтобы они подключились в информационном да, да, плане. Да, понятно. Это мы все сделаем. Я вам позвоню. Так, так, так. А то, что Федоров говорил, что он приветствует концепцию общественной безопасности и за нее, как он сказал. Он мог быть за нее. Я, кстати, здесь Евгений Алексеевич, уж извините, не отвечу. Здесь, mm -hmm. Евгений Алексеевич правильно будет за себя слово держать. Скажу mm -hmm. вот в целом, как мы это видим. Мы поддерживаем всех в борьбе за суверенитет нашей страны. При этом личные, как вот мы специально разобрали в самом начале, что если человек днем бьется за страну, а вечером занимается чем-то еще, мы не можем проверять всех, у нас 200 тысяч членов. Второе, если говорить про э, тех людей, кто встречались в том числе на территории штаба Московского региона, то все-таки мы это оставляем на откуп штабу Московского региона. Кроме того, во время разговоров могут быть какие-то премии, и люди могут менять свои точки зрения. И мы от них можем черпать какую-то новую интересную для себя информацию. Это не значит, что ну, например, мы все... русских надписях на солнце. Ну, это не значит, что мы все разделяем э, идеи о надписях на солнце. Но это не значит, что мы не будем разговаривать с этими людьми. Мы общаемся со всеми, в том числе и с вами. Ну, вот мы же... Дело в том, что э, с товарищами э, фальсификаторами истории не просто общаются, и общаются тоже, естественно. Они э, читают лекции в штабах НОДА. Это на откуп штабам НОДА. Вспомните, движение снизу. Да, да, неуправляемо, неуправляемо, я все понял. Хорошо, продолжаем. Теперь к Федорову. Подходим к Федорову. Федоров продвигал закон о родовых поместьях. Родовые поместья – это проект секты, звенящие кедры России Владимира Мигры. Как ты к этому относишься? К родовым поместьям как, или к этому относится? К тому другому, к продвижению Евгением Федоровым закона о родовых поместьях, который является проектом секты «Звенящие кедры России» Владимира Мигра. Очень сильно сомневаюсь, что Евгений Алексеевич продвигал закон о родовых поместьях, именно опираясь на продолжение вашей фразы. Если исходить уж из этого, то а что плохого? Закон о родовых поместьях, который позволяет создать некие условий для жизни людей. Я сейчас, может быть, чего-то не, не знаю, поправьте меня, а что в этом плохого? От того, что люди хотят жить не в городе, а жить на селе и развивать малоэтажное строительство. В этом, в этом ничего плохого нет, но дело в том, что именно вот в этих, еще названия-то, обрати внимание, родовые специфические названия, ну, это значит, что там они... какие земельные участки. Ну, это значит, что они живут там, ну да, там отдельно месте. Ну да, и а что плохого тут есть? Ну, просто это специфическая сектантская терминология. Это, там... это для вас терминология важна. Для нас важное дело. Вот как вы знаете, я сказал про неструктурно, вы сразу коп вспомнили. А я, например, вспомнил а, свой университет. А, кстати, я так и не понял, это по какому предмету это бесструктурное управление? Это не совсем предмет. Не важно. Это, это, а уни... это? университет имени Лобачевского. Наш разговор. Курил. Ну ладно, хорошо. Я... Но все-таки мне что подсказывает, что это терминология ЭКОП, потому что нигде больше такого, насколько я знаю, Ваша такой правда. терминологии нет. Ну хорошо. Что плохого в родовых так называемых поместьях? Это не просто а, наделение людей с земельными участками, что я поддерживаю естественным образом. Родовые поместья – это проект, еще раз повторюсь, секты. Туда приезжают люди именно такого интересного, я сказал, склада и а, создают вы, там вы, вы, сейчас про, общины. Вы, вы сейчас про организацию говорите сами, либо про закон. В законе там что написано? Что э, нужно составить условия для людей? Классно. Там вот все остальное написано в законе? Дело в том, что в законе, который продвигал Федоров, он называется закон о родовых поместьях. Родовые поместья – это специфическое это название именно проекта секты Мигре. Дело в том, что секты продвигали свой закон через Федорова. 
для нас важно дело, для нас важен результат. Неважно, чей это проект. То есть, извините, я никогда бы даже не задумывался, что это чья-то там чужая терминология. Но, тем не менее, тому, что с кем Евгений Алексеевич общается и что он поддерживает, он либо... Я не знаю, либо он ничем не разбирается и подвержен, да, да, ну, вот каким да, да, кто угодно его, на него может повлиять. Разберитесь. А, вот эти любые вещи, враги, да. любые фальсификаторы. Давайте, опять же, в апоги возведем, когда возводишь как-то так, до абсурда, то все видно. Вот в 41-м году, в 41-м, 45-м, в окопе были совершенно разные люди, совершенно разных религиозных взглядов, совершенно разных, там, и шаманы, извините, были, и, ну, кого там только не было. Но все бились за, за страну, бились с интервентом. Вот мод об этом. Мы, мы готовы стоять рядом абсолютно со всеми mm -hmm. а, созидательными силами, где созидатель, мы, ну, я уже много раз назвал критерии этой самой созидательности. Позиции, еще раз просто уточню про «Звенящие кедры России» и «Родовые поместья». На сайте секты «Звенящие кедры России» были материалы с благодарностями Федорова о том, что он продвигает этот закон. То есть это явно заказ сектантский. Если НОД за это берется, и тем более подключился координатор Виктор Юрьевич, он это делает для улучшения жизни населения. Если Виктор Юрьевич в это взялся, то он взялся с конкретной целью поддержать в части улучшения жизни населения нашей страны. Хорошо, а дальше еще поможем свидетелям Иговы, чтобы со всеми Библию изучать. Но Библию уже изучать – это хорошо. Это... Ну, когда поможем, ну, тогда я думаю, что вы нам это и предъявите. Ну, так Пока вот, я просто думаю, что все к этому и клонится. 16 марта 2016 года Евгений Алексеевич Федоров выступал на неуязыческом радио «Веды Ра». И не просто выступал, он не просто там говорил за суверенитет, он говорил там в, в том числе. И такие вещи, что Руси, например, 7 тысяч лет. Вопросы НОДА – это вопрос власти. А власть, конечно, после того, как удастся ее взять нам обратно в руки, то после этого, естественно, надо чем-то загрузить. И, конечно, она должна быть загружена не придумками э, из-за рубежа, которые нам подсовывают, а той полутора тысячелетней только э, история российского государства, а так семи тысячелетней истории, которая еще была и до российского государства. И, естественно, за вот эти опыт, который семь тысяч лет или полторы тысячи лет формировался, за этим опытом стоит просто миллионы э, жизней, тысячи войн. Хорошее вступление. Благодарю за теплые слова и упоминание нашей древности. Многие потому что говорят, что ну вот тысячи лет примерно так к России, кто-то там чуть больше, кто-то чуть меньше, а когда звучат уже 7500 и так далее, то это уже говорит о том, что человек интересуется, как минимум интересуется нашим прошлым. Дело в том, что 7000-летняя Русь – это специфический неоязыческий вражеский миф, опять же таки, часть фальсификации истории нашими товарищами неоязычниками. А я подчеркну еще, что радио Веды Ра – это не просто какие-то там веды индийские имеются в виду, имеются в виду славянарийские веды, которые включены в список экстремистских материалов нынче. Вот в честь именно на этих вет это радио и было названо. И он не просто он сказал, что там Руси 7 тысяч лет. Он сказал, что вот когда нот победит, я недослов, недословно цитирую, а когда нот победит, а теперь вот кавычки открываются, он этот опыт в новую Россию, вот этот опыт 7-тысячелетней давности, да. 7-тысячелетнюю историю, Угу. Так, и... Также он сказал, опять же таки, недословно, ну, можно это послушать, этот материал, кому интересно, запись эфира будет выложена у нас в группе, а сегодня, по-моему, она даже уже там появилась. Ну, в общем, будет сегодня в группе. Ссылочка, на которую, опять же таки, в описании. Он в этом эфире сказал, что нода означает возвращение исторической технологии культуры, скажем так, древних славян, а одно из Нет, нет, нет подожди, подожди, это вы говорите древних славян? Или это Евгений Сеевич Федоров? Дело, дело, дело в том, что достаточно сбивчивая формулировка была, опять же таки, призываю всех самим послушать, что он говорил. Недословно, опять же таки, цитирую. Победа Нода – это возвращение исторической технологии культуры, вот тех вот семитысячелетней давности. Да. Одно... Не давности, а... а опыта – это разные вещи. Извините, я каждое Опыт. слово ваше поправляю. Я поправляю сейчас каждое ваше слово, ввиду того, что... Если исказить... Почему, я... почему ты поправляешь? Ты слышал этот эфир-то? 
А потому что я знаю, что по этому поводу Борис Федоров Игнатьевич, здесь я позволю уж себе немножечко вас поправить, даже независимо от того, слышал ты или не слышал, потому что Игнатьевич это повторял очень много раз и в наших интервью. И поэтому я заострил внимание вот, в предыдущем вопросе, что Федор Федорович человек с колоссальным опытом, опытом именно политическим. Это человек, который отвечает за каждое свое слово. Ну, там, бывают там редкие оговорки, он сам поправляется, но это человек, который случайного слова не скажет никогда. И поэтому... То есть 7 тысяч лет он именно так и думает? 7 тысяч лет. Малей, малейшее искажение его слов приводит действительно к искажению смысла. Он не говорит, что вернемся к тому, что было когда-то. Нет, 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 я он это говорит, он, не, он не имею в виду. Он предлагает опираться на опыт. И дальше, опять же, возвращаемся к а, опытам. А дальше возвращаемся. тот опыт, который позволил нам выстроить самые сильные в мире государства. И, кстати, не единожды. Ну вот, вот а тысячи лет до нашей эры. А, 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 а Будем, будем учитывать опыт первого мы, тысячелетия. Мы будем, учитывать, мы будем весь опыт учитывать. На самом деле это есть наш, это у нас в генетике, если так сказать, все записано. Ну уж извините. Вот, если так, хорошо, хотите, так вот, продолжу. продолжу. Александр, ну, ну, опять же таки, так. а, Исходя из этого, мы говорим о том, что нам нужно опираться на собственный а, код развития. Для нас ненормально грабить других людей, эксплуатировать других людей. У нас никогда не было рабства, как это было, например, у американцев, европейцев, ну, у западных цивилизаций. Это рабство у нас не было... Что такое ты имеешь в виду? В период э, Древней Руси было рабство в дохристианской Руси? Мне неизвестны такие факты. Хорошо, ну ладно. Э, дело в том, что нас сейчас посмотрят на его язычники такие «Да, Нот говорит, что у нас не было рабства! Ура! У!» Я таким людям хочу сказать, что, э, допустим, князь Святослав э, говорил, что, ну, в повести временных лет это есть, что он м, хочет переехать, если не ошибаюсь, в Булгарию, в том числе потому, что туда стекается из Руси рабы. И вот он хочет богатство вот из Руси рабов себе. Скажи, пожалуйста, а среди руководства НОДА есть люди с оккультными знаниями, с какими-то какие ведуны там? С оккультными знаниями? Не исключаю, что есть, но это знание может у нас некоторые люди просто изучают. Почему бы нет? Угу. Хорошо, сейчас То просто знания пройдусь не по... применять, а с целью ну, изучения. Изучение оккультных знаний, это, это замечательно. Так вот, сейчас пройдусь немножечко по координаторам, и опять же, это, естественно, не все, это не все, что есть, это просто вершина айсберга. Координатор нот Брянской области, Брянна Жильникова. Это неуязычница инглитического толка, последовательница таких людей, как Ахиневич, который вот эти написал, мошенник и убийца Левашов, Трихлебов и так далее. Жильникова, координатор НОД по Брянской области, говорит, что наступил день с ворогой, вот после этого она наступила в НОД, там чакры открылись. Говорит, что религии непригодны, и надо создать новую религию. Ратует за исключение славяно-арийских вет из списка экстремистских материалов. То есть даже уже поддержка экстремизма идет. Руководитель отделения НОД в Старом Москве, некто Кичуткин, по моим данным, состоит в секте кришнаитов. Строит в Старом Осколе культный центр под лечением «Поверь в добро». Заместитель Кичуткина Никита Хоботов является мужем жрицы неоязыческой секты «Родосвет». Координатор НОД в Самаре Дмитрий Гуренков. По моим данным, боевой маг четвертой степени ордена Серафима Саровского. Известных мне координаторов, которые, вот у вас тут даже один координатор, за исключение одного из материалов из экстремистских раты, то есть, по сути, раты за экстремистский материал. Насколько я знаю, по словам Евгения Федорова, партия «Национальный курс», которая является нодовской партией, да, партией нода, занимается выработкой идеологии нод и кадровой политикой. В одном из видео именно сам Евгений Федоров говорит, что партия «Национальный курс» занимается выработкой идеологии нода и карли... карликовой карликовой политикой и кадровой политикой. И в партии «Национальный курс» будем как то. Председатель контрольной ревизионной комиссии партии «Национальный курс» Лебедева Елена Алексеевна. Последовательница мошенника, фальсификатора истории и просто убийцы Николая Левашова. Председатель политсовета партии Пусть Андрей на меня не обижается, но тем не менее. Андрей Коваленко, помощник Федорова. Коваленко является, являлся, по-моему, лидером да, Евразийского союза молодежи. В Нитшанском катехизисе ЕСМ 
у Евразийского союза молодежи такой катехизис, то есть в то, во что должны верить ИСМщики, угу. эти слова. Ты больше, чем человек. Ты должен стать больше, чем человек. Ну и так далее. Весь катехизис написан в таком нитшанском или псевдонитшанском духе, я бы даже сказал. Также среди вот этих евразийцев, просто ну с кем контактирует человек, у них популярна неоязыческая гиперборейская теория, которую создал руководитель Анненербия Герман Вирт. Анненербия – это организация, занимавшаяся идеологическим окормлением Третьего Рейха. Также среди неоевразийцев нео есть создатель, допустим, секты царебожников. Сейчас, как, кстати, говорит о ведической Руси, некто Владимир Карпец. Идем дальше. Заместитель председателя московского отделения, руководитель аналитического отдела партии «Национальный курс». Кинсбургский или Кинсбургский, как правильно? Андрей Владимирович является, опять же таки, неоязычником а, или поддерживает неоязыческие идеи такого ведического, инглистического толка, в частности, идеи Николая Левашова. В том числе он был и представлял нот на собрании Левашовской секты Возрождение Золотой век». И не просто там был и говорил, что там о суверенитете, а также сказал, что в качестве базиса развития нашей страны и русской цивилизации надо взять ведические знания. Создадим свое возрождение, то есть возьмем как базис вот эти ведические до э, древние знания, ну, конечно, не в том виде, какие они были, а, ну, скажем, придуманные ведические знания, потому что уже уничтожены книги. Все прям вот тютелька в тютельку. К Конституцию пишете какую-то новую, да? Насколько я понимаю, по заказу Федорова моду пишет некто Багдасарян из центра Сулакшина. Багдасарян – это соавтор шеститомника «Национальная идея России». В этом шеститомнике предлагается использовать оккультизм, чтобы получать вневременные и вневременные знания и на их основе строить стратегию государства. Есть ключевое. Но это единый окоп, который могут совершать разные люди. Есть единственные два критерия. Эти люди должны признавать, что они бьются с врагом, то есть как бы их враг вот, – это оккупант. Наш дискус, он уже есть, он уже муссирует в обществе. У нас получается раскачивать лодку в сторону суверенитета по законным путем. Исходя из этого, нот... Раскачивать лодку – это хорошее выражение. Владимир Владимирович бы оценил. А когда вы начинаете дальше разделять свои до да наших по разным принципам в рамках одного окопа, значит, что вы работаете на врага. Это значит, что раскачивая внутри ситуацию, вы дергаете вот эти, а ты вот там в свое время там закон нарушил. А ты в свое время какими-то делами занимался. Ты в свое время что-то еще. А ты собака Эти... Игиловец, а ты собака Кашпировский. Христос, так называемый. Вспоминаем 41-45 год. Опять же, возвращаемся в ту терминологию. Не смотрели, кто каких религиозных взглядов. Но не об этом вообще. Дело не о религиозных взглядах, повторюсь. Нет. Дело о деструктивных организациях и врагов России. Если... Как говорил то Владимир Владимирович Путин, который говорил, что попытки фальсифицировать историю делаются именно нашими врагами. Взять того же самого Вардана Эрденсовича Багдасаряна. А человек, который специализируется на праве, который разбирает конституции и более того, разобрал конституции большого количества стран в мире. Но это человек, который явно приносит колоссальную помощь серьезную лепту именно в идеологию борьбы за суверенитет нашей страны. Что касается партии «Национальный курс» в целом. Это технический инструмент, который создан в свое время, он действительно создавался под, не дай бог, оранжевый сценарий в нашей стране. При этом, если говорить про идеологию, да, действительно, в свое время в национальном курсе были э, люди, которые занимались в том числе вырабатыванием идеологии национального свободного движения. Но это было в свое время. Э, вносят свою лепту в, в целом дискус всего нода. И это правда. Еще раз говорю в части борьбы за суверенитет. Все остальное – это личная история каждого, которая комментируется, ну, как, по, мень, как, по меньшей мере, просто некрасиво. Личное мнение каждого, но, мне кажется, превалирует над всеми, по крайней мере, для простого нодовца, превалирует над всеми мнениями мнение лидера партии, о, партии, господи, движения Евгения Федорова. Координатор движения. Да, да, я тоже лишь ведущий на этом канале, а создатель и лидер канала – это Путин. Вы уже пошутили так, но в данном случае с нодом это не совсем... Это не прокатит. <свят> Хорошо. Просто я не знаю, как еще обратиться, так сказать, к разуму людей. Ну так вот. Он, а вы будете я... немножечко в системе, вы будете видеть немножко по-другому эти вещи. 
процесс. О, это, кстати, то, что ты сейчас сказал, это один из признаков секта, когда так люди говорят о своей организации. Пожалуйста. Так вот, возвращаясь к Федорову на радио Ведера, он говорил, что когда НОД победит, вот будет использован этот опыт, которым, в частности, занимается, вот изучением которого занимается вот это самое радио Ведера, то есть те самые сектанты, которые названы в честь экстремистского материала «Славяно-рийские веды». Победа НОДА – это возвращение исторического опыта, исторической технологии культуры, выработанной нашими дедами и прадедами, которые надо изучать. И я обращаюсь и к вашему радиослушателям. Вот одной из той школ, которая его изучает и позволяет использовать для дальнейшего совершенно прагматичного госстроительства, это, конечно, вы, и в этом ваша огромная заслуга. Кстати, он еще там говорил, что история писалась под заказ. Вот, и говорил, что про, его спросили, а почему в СМИ не говорят про Тартарию? Один раз показали, а вот больше не говорят. Он говорит, ну, потому что это, блин, вражеские, вражеские товарищи, все эти СМИ, там, оккупированные и так далее. Представь себе такую ситуацию. Ты какой-нибудь, скажем, офицер, который занимается выдачей оружия на войне. Тебе приходит человек с каким-нибудь параноидальным синдромом. Ты бы ему выдал оружие? Если мне старшие прикажут, я выдам по одной простой причине, потому что в армии жесткая иерархия, и когда старшие решают выдавать и не давать, а не товарищ Нет, именно если это было бы именно твоим решением. Если бы это было мое решение, я бы, наверное, опирался бы на какие-то критерии, которые там были. Если у него есть справка на то, что у него выдать оружие, можно ему выдавать оружие, я ему выдам оружие, потому что мое мнение оно будет в данном случае некомпетентным. Будет компетентное мнение врача, которому эту справку выдавали. Хорошо, отлично. Сражаться там в одном окопе с, со всеми, кто за, это, конечно, замечательно. Но, во-первых, идет не только сражение за какой-то суверенитет с этими товарищами, а просто, когда там, я не знаю, лекции читает какой-нибудь Чудинов или борец с рептилоидами Сидоров, это то же самое. То есть что у нас сейчас так, является так, оружием? Так, 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 оружием? Вот, вот, Александр, а вот сейчас важный момент. Если мы сейчас говорим про оружие, с точки зрения э, солдата Красной Армии, который идет в атаку, когда он дает оружие своему там, ополчанину, если хотите, ему есть дело за то, что ви видит, что проповедует, какие идеи говорит, во что верит этот человек, или не все равно. Сейчас тот момент, когда, когда мы обязаны вернуть суверенитет и стоять рядом со всеми, кто готов держать в руках оружие, в данном случае информационное оружие. И стрелять вон в ту сторону. Отлично, отлично. Так вот, что я хочу сказать. Мне вот эти все лекции с участием Чудинова, Сидорова, Данилова и так далее напоминают вот что. Вот к вам приходит человек на войну, так сказать, говорит, я за Красную Армию, за русский народ, хочу воевать там, с фашистами. Дайте мне оружие. И у него есть справка о том, что он не вменяем. У Чудинова таких справок полно на его сайте, где он читает надписи на солнце. Человеку дают оружие, и он начинает лупасить по своим. И это та же самая ситуация, когда вот Чудинов приходит, ему дают оружие, то есть в качестве возможности донесения информации. И он начинает всех вот так вот. Это все равно, что там Кашмировский бы сидел и там говорил даю установку. Мой вариант развития событий, ну, как вот, не знаю, как предложение, что ли, может, вам надо на заметку взять. Вот приходит такой вот Чудинов, вы говорите там, ага, Чудинов, замечательно, помогай, у тебя Чудинов, Валерий, машина есть? Он говорит, допустим, есть у меня, у меня машина, вот, он говорит, водить умеешь, давай, привози, я не знаю, флаги, воду какую-нибудь привози на наши акции, и все, вот ты... Не читай, а вот помогать, помогай. Возвращаясь к аналогии с войной, ага, там шизик, ну ладно, бери вот лопату, рой, там траншей, к примеру, ну или что-нибудь там делай такое полезное, автомат мы тебе в руки не дадим. У вас же получается, что вы, в чем суть моей претензии, вы автоматы просто раздаете людям, которых по определению, опять же таки, Владимира Путина, который фальсифицирует историю, являются просто адептами, а иногда даже и руководителями деструктивных сект, причем экстремистских сект, например, КОП, ряд материалов и организаций КОБа были приз признаны экстремистскими и внесены в реестр экстремистских материалов. То есть вы даете этим людям просто оружие. Да, во многом вы правы. Но не удерживайтесь контекста, продолжу. Когда был бессмертный полк, там шли люди совершенно разные. Но все они взяли, кто-то взял, взял фотографию своего там, ну, деда, прадеда, родственника, кто-то взял флаг России, например, и встали единым полком. 
вне зависимости от всех тех вещей, которые нас разделяют. Мы даже не задумываемся о том, у соседа, кто справа идет, флаг российский несет, есть у него справка или нет у него справки. Потому что бессмертный полк, он не об этом. Понимаете? Он немножечко лучше. Я поддерживаю, не об этом бессмертный полк. Что хочу сказать? Это Смотри, сравнение с бессмертным полком не совсем корректно. По какой причине? У бессмертного полка нет, скажем, каких-то акций, лекций, выступлений отдельных каких-то людей и так далее. Если бы была такая ситуация, если бы было, вот, допустим, шествие бессмертный полк, а потом еще какие-то люди проводили бы лекции на, на тему бессмертного полка. Из один из этих людей, ну, как вот, некоторые люди бы говорили бы, товарищи, наши деды, которых портреты которых мы несли сейчас в году, победили рептилоидов. Ура, товарищи! Зиг Хайль! В принципе, если уж там, опять же, довести до боги, то, в принципе, они могут в следующий раз свою акцию назвать так. Организаторы бессмертного полка проводят там лекции, вот как вы сейчас назвали. А другие назовут, то же самое скажут. А мы, организаторы бессмертного полка, мы вот такую лекцию проводим. И эти лекции будут совершенно вот диаметрально противоположным взглядом. Мы, да, вот открыто заявляем, пожалуйста, что мы идем на суверенитет, и при этом некоторые из нас могут проводить еще какие-то свои лекции. Если мы скажем, так, всех, кто за суверенитет, но при этом еще за что-то, вы, потому что левашовцы, вы, потому что кобовцы, вы, потому что стариковцы, а вы, потому что дугинцы. То есть если мы всех оттолкнем и при этом ведем какую-то очень узкий критерий, и тогда действительно нас будет крайне мало, и мы целью суверенитета не допустим, в смысле не добьемся. Поэтому мы открыты абсолютно для всех, кто отвечает двум критериям, признает факт оккупации и готов биться за суверенитет. Мы не будем также саентологов, свидетелей Иговы, мормонов, тоже... А я, я, я могу маленький секрет. Вот все, про кого вы сейчас говорите, их система выдавливает, определяет народ. Если народ за этим идет, то это как бы находит, находит поддержку, то, значит, наверное, в какой степени это правильно, такая точка зрения имеет право на существование. И если народ за этим не идет, то это просто само выдавливается. Поэтому те, кого сейчас говорите, там, про синтологов, там еще э эти идеи, они просто не приживутся. То есть такой человек, мы говорим, мы для всех открыты. Левашовские, ведические, всякие прочие, кобовские, я, дум, я смотрю, еще как прижив, приживаются. Не идеи приживаются приживаются, может, конкретные люди. То есть, насколько я понимаю, ответственности за все вышеперечисленные происшествия никто не несет? Вышеперечисленные – это то, что вы сейчас вы говорили про, про вот это? Про координаторов, про а, лекции, классификаторов да. истории и так далее. Для того, чтобы стать координатором, нужно сделать следующее. Если человек, например, встает и говорит, я хочу быть координатором, звонит, например, нам в региональный отдел, ему отвечают, за тобой должны идти люди. Если, оказывается, его люди поддерживают, их, например, там человек 15, мы говорим, хорошо, создавайте протокол о создании ячейки, избрали координатор, это ячейка нода. Но мы на сайте еще и не размещаем. Мы проверяем временем. Говорим, проводите акции. И дальше, если в течение какого-то времени, там месяц, два, три, там, не знаю, полгода, люди действительно это проводят, естественно, мы их признаем своими. Но если у ячейки есть еще какие-то свои личные видения, то эта ячейка, она обычно, она, во-первых, не находит поддержки людей, а во-вторых, нам начинает приходить много сигналов от нотовцев, ну, небольшая организация, потому что что-то здесь не то творится. Ну, там, как не то. В этом случае мы рекомендуем, а вы создайте это свою ячейку. То есть без вот этой вот, ну, левых вещей. Третий момент, это все подобные вещи, они чаще всего, они отмирают. Ну, даже в центральном штабе недавно это видели, там появляются какие-то деструктивные элементы. Ну, это не находит поддержку. То есть даже если сначала получается как-то людей там, ну, обмануть красивыми речами, то по проверку времени никто из них не проходит. Хорошо. То есть я так понимаю, твоим ответом на, на мой вопрос, несет ли кто-нибудь за эти явления, которые вот были, ответственность? Твой ответ – нет, никто за это не отвечает. Дело... Не то, что никто да? не я отвечаю, это не могу за, понять. За, за что? За то, что Ответы, за, кто... за то, что в московском штабе а, проходят разные лекции, это, на, это видение, еще раз говорю, конкретно ячейки. В данном случае московской штабе, или говорить, там в Крыму что-то проводили. Это mm -hmm. их личное дело. Центральный штаб НОДА в данном случае к этому, еще раз говорю, абсолютно ни при чем. Единственное, что когда вот мы действительно ввязываемся вот в тему и жестко заявляем причастие НОДА или не причастие, это когда есть вещи какие-то, знаете, пограничные, либо там связанные с нарушением закона, либо еще с чем. А если Кашпировский проводит сеансы массовые, магии, то это нормально. Это закон не запрещен. Где проводят? Нет, если сейчас вы, Александр, 
повесите сзади себя нодовский флаг. То есть скажет, что вы нодовская ячейка, которая вот, вот этим занимается. Вы нас, центральный штаб, даже разрешения для этого спрашивать не будет. Просто мы скажем это видение конкретного человека, мы не будем давать оценки, независимо от того, поддерживаем вас, не поддерживаем. То есть, так я понимаю, руководство и какие-то верхи нода, они не будут никаких оценок давать всяким происшествиям и личностям, которые встречались с Федоровым, борцу с рептилоидами Сидорову, читателю надписи на солнце Чудинову. Никто не будет извиняться за эти вещи, никто, Федоров, не будет извиняться за закон о родовых поместьях, нигде не будет размещена информация, что ребята... Не ходите туда, там секта. Ребята, не ходите к Чудинову, он фальсификатор истории. О таких людях Путин говорил, что они ну, пытаются взломать. Наш... Важный момент. Вы сказали про Ведора. Я открою вам тайну. Некоторое время назад Федор появлялся, например, на Эхо Москвы. Хорошо, но я надеюсь, на Эхе Москвы Федоров не говорил, что ребята, давайте развалим Россию. Не говорил же такого он? А вы послушайте. Хорошо, послушай, но а вот на радио Ведера он повторил часть неоязыческих мифов и говорил, что вот после победы Нода, повторюсь, так сказать, ведут тот опыт адептами, которого в частности является радио Ведера. Ваше, вот, это, хорошо, это, это но я проблема. задал, я задал так, другой вопрос, я задал другой вопрос. За все случившиеся вещи никто ответственности, насколько я понял, нести не будет и не будет вестись никакой работы по опровержению разных там вещей, которые который наговорил Чудинов там, и прочее. Подождите. И вот еще, еще раз. Что касается ответственности, ответственности, я думаю, принесут все согласно закону Российской Федерации. Я и... говорю не, не об уголовной ответственности, не про административную. Я говорю про ответственность, как держать ответ. Кто за это будет отвечать вообще? Второй момент. За все мероприятия всегда, на самом деле, есть организатор. Это ответственность. И он не будет нести за это никакого, не понесет ответа никакого. И и вы ему не скажете, типа, что такое, братан, да, что да, ты да, творишь надо... вообще? Оценку дает сам народ. Если народу это не близкие, не близкие идеи, если они чуждые, это само выдавливать. Так вот, если нет, не, не находит отклика в обществе, даже не многие, а в обществе, в следующий раз этот человек лекцию... Очень вряд ли приведет. А если приведет, то там будет ничтожное количество людей. Ну, условно, не 50, а уже там 5. Или, или придет там, на первую лекцию пришло 50 человек, а на вторую лекцию придет 200 уже неоязычников. Потому что неоязычничество сейчас очень популярно, и, в принципе, достаточно ну, эти мифы имеют широкое распространение. Александр, вы говорите про теорию. И с точки зрения веро теории вероятности, наверное, это возможно. Но с точки зрения практики, ну, мы же на практику опираемся. Супер. То есть... А если, если опираясь на практику, Сидоров, то он проводит какие-то беседы и лекции, это которые, напоминаю, борется с рептилоидами, потом он с Федоровым встречается. То есть все, поперло, ребята, народ одобрил. Даешь против оккупации рептилоидов. Евгений Сеевич Федоров встречается со всеми, абсолютно со всеми. С Егиловцами будет? И Егилов запрещен в России организации, и мы делаем все, чтобы с ней бороться. А, так сказать, а с деструктивными движениями, нацеленными на разрушение России, не делайте ничего, чтобы бороться. Для нас деструктивность и недеструктивность определяется, ну, во-первых, есть какое-то частное мнение, ну, субъективное. В данном случае вы говорите, извините, субъективное мнение. Как бы вы... Не, не, я, я, допустим, говоря о КОП и о неоязычниках, я опираюсь в том числе, во-первых, на слова Путина, во-вторых, на список экстремистских материалов, официальный список, и организации, между прочим. У вас на канале были люди которые шли не с целью борьбы с суверенитетом, а за решение своих личных проблем. Ну, такой, знаете, разговор в курилке. Я сам не курю, а часто в курилке интересные вещи слышу. И тут один человек стоит визитку Федору, говорит, блин, классная визитка, у меня пацаны здесь на встречу поехали, контракт заключать. Я им дал эту визиточку, чтобы они просто блеснули, ну, да, знаете, прикольно общаются там, с депутатом Государственной Думы, серьезный статус. И этот человек не прижился. И потом он рассказывает, в том числе у вас на канале, то, что он ждал денег, ну, я бы, ну, кстати, читал, ждал денег, ему что-то обещали, в итоге ему не дали, и он ушел, и вот он недоволен, что ему не дали. Здорово, здорово. То, что ты сейчас говоришь, это уже второй признак секты за передачу. Нода. Непосредственно нода. В ноде есть ряд признаков секты. Всегда, входя в организацию или какое-то движение, надо смотреть, как там относятся к бывшим. Если там вот примерно такие слова говорят, это возможно, может быть, сектой.
последний вопрос хочу задать. Можешь ты, как руководитель информационного отдела НОДА, или Евгений Алексеевич Федоров, который все-таки имеет большой вес в НОДЕ, да, к его словам прислушиваются, можете вы записать видеообращение, где дать именно оценку, сперва разобраться, я помогу вам в этом разобраться, с Даниловым, с Сидоровым, с Чудиновым и так далее, и записать официальное обращение, где, ну, просто сказать людям, кто это такие. Мы можем взять. Вот, вот была предоставлена площадка, так, так или иначе. Там разные координаторы предоставят площадку выступить разным людям. Мы абсолютно не против, если вы а, изложите факты. А, кстати, вы профессионал в данной деятельности, у вас это получается, вы давно этим занимаетесь, более того, вы могу, ну, видно, вы на этом специализируетесь. Изложите а, вредные для страны деятельность там, тех людей, тех организаций, изложите это в виде статьи. Пожалуйста, эту статью присылайте. Мы, конечно, уже прочитаем, ну, там, минимальную цензуру, чтобы мата не было. Хотя вряд ли mm -hmm. это будет. Но, тем не менее, мы должны это сделать. И эту статью мы с радостью разместим. Итак, Рома снова откровенно наврал. Естественно, никакую мою статью он размещать и не собирался. Этот эфир состоялся 15 мая, и уже 19 мая я прислал ему небольшую статью о Сидорове. Прошло два месяца, и несмотря на мои напоминания Роме о его обещании, статьи на ресурсах НОДА так и не появилась. Также я высылал эту статью еще нескольким админам ресурсов НОДА. Эффект тот же. Правду в народе говорят, что лживо, то и гнило. Ну, еще раз говорю, открыто для всех. В том числе и для вас. Отлично, отлично. А да. ты, как и руководитель информационного отдела, и Федоров предпримут какие-то шаги в этом направлении? Именно что-то с вашей стороны будет? Я же обязательно ознакомлюсь с этой статьей. Нет, не с, не, с, не с моей статьей. Конечно, могу и это сделать, но я могу дать какие-то факты, какие-то примеры же, привести. Вы, вы же статье факты укажете? Я могу, конечно, и статью на, написать, но я могу, например, и тебе что-то объяснить, именно убедительно доказать, как я это всегда делаю, именно на фактах, чтобы ты, ссылаясь, ссылаясь не на меня, а на факты, сделал именно заявление там, о Сидорове. Александр, вы хотите, чтобы я был такой же специалист в области... Не, а, я, а я тебе просто, я тебе покажу ролик, где Сидоров говорит о подземных рептилоидах. Вы хотите сделать из меня такого же специалиста вот, в данной области, как вы сами. Вы специализируетесь на конкретной узкой, но очень важной проблематике. Поэтому еще раз говорю, что было бы правильно... Если бы вы собрали ну, некий свод, я с радостью его прочитаю. Быть площадкой, где мы сможем на фоне борьбы за суверенитет выяснить еще какие-то моменты, связанные в данном случае там, в том числе с идеологией, с убеждениями, да пожалуйста, мы открыты для этого. Да, вот. Но тут просто в чем дело? Дело в том, что, во-первых, не я проводил все эти встречи, не я там встречался с Сидоровыми и так далее, не я пропихивал законы о родовых поместьях и так далее, не я это делал, и за это отвечать должен либо тот, кто это делал, либо, что еще лучше, тот, кто авторитетен для нодовцев. То есть, дайте, на фактурку, дайте фактурку, мы ее изучим. Я же не говорю, что после этого мы просто забудем и все. Рома, что ж ты тогда просто забыл про свое обещание и все, а? Если, в принципе, говорить про рептилоидов, можешь ли ты, как руководитель информационного отдела, я тебе дам посмотреть ролик, где Сидоров говорит о подземных рептилоидах, и можешь ли ты потом сделать какой-то материал, желательно видеообращение, где сказать, ребята, вот Сидоров у нас был такой, он про рептилоидов говорит, вполне вменяем. Если при этом Сидоров готов биться за суверенитет и стоять рядом в одном окопе, для нас это важнее, чем его личные убеждения. Ну, то есть, и... смотри, я, я возвращаюсь. Я высылаю ролик, где Сидоров говорит о рептилоидах. Ты смотришь ролик, вот гипотетическая ситуация, да, вот, допустим, ты смотришь ролик, слышишь, Сидоров говорит, под землей живут рептилоиды, нам угрожают. Это будет для тебя достаточным основанием, чтобы сказать, ребят, у нас был такой вот Сидоров, если... не слушайте его, пожалуйста. Я... Пусть он с нами будет, но не слушайте Я вам отвечу, его. это будет примерно следующим образом. Но если Сидоров при этом готов биться за суверенитет нашей страны, то есть отвечать критериям НОДА, то я отвечу следующим образом, что в НОДе есть человек, который бьется за суверенитет, но при этом у него есть какая-то своя частная история, свое частное видение, которое сами принимаете решение, поддерживать или не поддерживать. Давай немножечко подытожим. Мне по итогам нашего разговора показалось, что в НОДе А... Никто ни за что не несет ответственности, что там может происходить что угодно, что даже уже на, на какие-то доказанные вещи люди не, ну, не готовы извиняться за какие-то свои ошибки, что называется, ну не мужики просто люди. В ноде проходят 
эффективное явление, в частности, лекции фальсификаторов истории, руководителей сект и так далее. Среди кураторов НОДА присутствует достаточно большое количество последователей разных деструктивных учений. И сам Федоров тоже... Ну, в общем, все это я и так говорил. Всем все понятно, в общем. Интересные слова продержать ответ. Ну, я надеюсь, что наша беседа была длинной, при этом продуктивной и интересной. Надеюсь, что многое, многие узнали для себя что-то новое. Поэтому благодарю вас за предоставленную площадку. На самом деле, за интересный разговор. Я сделал для себя много интересных выводов, которых там держать ответы, что-то еще здесь просто странно, так интересные разговоры, и вы вроде там не были, меня вроде там не были, а отвечать кому-то надо. Ну, посмотрим. Но что касается... Кому-то всегда надо отвечать. Возможно. Спасибо вам, Александр. Хорошо. Я благодарю тебя, что ты не побоялся прийти к нам на эфир. Благодарю еще раз за интересный диалог. Спасибо, было действительно интересно. Я всем хочу сказать, чтобы они опасались разных деструктивных, оккультных, сектантских, фальсификаторских явлений. И еще задумали, что в принципе в ноде есть тоже некоторые, некоторые признаки секты. Ну, за сим, наверное, все. Слава Перуну, смерть рептилоидам. До свидания. Только укуренные сиганты могли сказать потом на Майдане и радоваться того, что их страна разваливается. Oh